Salut Steika, j'espère que tu vas bien. Salut Eristo, j'espère que ça va. Salut à toutes et tous ceux que j'ai pas pu saluer. J'espère que vous allez bien, les amis. On est contre Gélo mort. Merci pour ton follow, c'est très gentil, Philanthropie. Merci aussi pour le follow euh, big, mais je t'avais dit euh, bonjour tout à l'heure, je crois. Voilà, faut quand même assez l'éloigner de la. What Oh, j'avais jamais vu deux gènes aussi proches. Si. Oh, les deux. <rire> Vous avez vu les deux générateurs proches là Vous voyez ça J'ai pas l'info qu'il est venu. Genre, il a pris la, st la, la station. J'ai pas pu savoir qu'il a pris la station. J'ai eu aucune information, ni auditive, ni visuelle, qui m'a indiqué qu'il avait pris la station. Ça l'a pas compteur, euh, ma tourelle. Ouais, Xenomorph, je trouve ça quand même ultra puissant parce que, en fait, tu n'as pas l'information. Qu'il vient sur toi. Donc tu peux pas anticiper son déplacement puisque euh, tu ne sais pas qu'il vient sur toi. C'est pour ça que c'est très fort. Regarde, lui il est tombé en, en 10 secondes parce qu'il n'a eu aucune information qui lui a dit attention, le xénomorphe arrive. Tu vois, il n'a pas eu d'info. Parce que quand il est en mode coureur, il a une, un rayon de terreur tout petit et quand il, il se tp dans une station, il n'y a pas d'info. Comme quoi il s'est tp dans la station. Tu vois, là, là j'ai eu une info sonore, ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement il est allé dans une station. D'accord Normalement c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Et en plus, pourquoi on est aveuglé il y a une perte d'aveuglement Je sais pas. Je, je, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ce meurtre de peur. C'est très intelligent de mettre ce meurtre de peur sur euh, Xenomorph. C'est même, je pense, euh, un peu comme Talato avec Plague. C'est indispensable. Comme ça, on n'a aucune information visuelle. Non seulement de ne pas en avoir une auditive. Tu vois ce que je veux dire C'est très très intelligent, ce meurtre de peur. Je pense que c'est indispensable sur Xenomorph. Ça se combatte parfaitement. En solo queue, Xenomorph, c'est une hécatombe, ça tombe comme des bouches. Ah ouais, mais c'est ça, mais tout à... puisque tu n'as pas, en fait, tu ne peux pas anticiper le déplacement du Xenomorph, puisque tu ne peux pas savoir d'où il arrive. Tu n'as aucune info visuelle, sonore, euh, ce que tu veux. Donc c'est pour ça que c'est ultra, ultra difficile à affronter en solo queue. Alors que A4, bah, tu te dis, bah attention, il arrive, il est là. Tu vois, là par exemple, il va venir ici, on aura zéro alerte, zéro info. On, on pourra pas savoir. Tu vois, là, il y a un son, donc il a pris une, sta une station. Et il va sûrement sortir d'une station. Laquelle Hop, là, il sort d'une station, je pense. Mais je sais pas où. Tu vois, je tu n'as pas l'information. C'est ça qui est difficile. Tu vois, là, regarde, j'ai toujours pas de rayon de terreur. T'as vu le rayon de terreur où il commence mais, co 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 mais comment on peut contrer un. Enfin, co comment je fais pour savoir qu'il arrive Enfin, je veux dire, c'est impossible. Enfin, je veux dire. Je veux dire. <rire> oui, je suis obligé de baisser les palettes comme, euh, comme des smarties, hein. j'ai pas le choix. Hein. J'ai vraiment pas le choix là. Et je pense que c'était les bons moves à faire. Hein. Comment c'est dur à affronter en mode coureur, il a, il a zéro rayon de terreur. C'est comme s'il avait 5 mètres de rayon de terreur, c'est très très fort. Hein. Franchement, c'est super cool. Ça doit être trop trop bien à jouer. Hein. Xenomorph doit être vraiment super cool à jouer. Regardez là, dès qu'il va aller dans la station, je, je le verrai pas, j'aurai pas l'info. Il peut même se taper derrière moi. C'est légendaire, c'est trop bien. Tu mets semeur de peur, euh, surveillance et maltraitance, pourquoi pas. <coughs> Surveillance et maltraitance qui peut de ouf comboter. Hein. <coughs> Nani. Là tu vois il arrive mais je sais pas par où. On se sent mon copain. Vas-y mon copain. Par contre s'il arrive sur. Mais là il va venir ici. Hein. Il y a 90% de chance qu'il vienne là, on est tous les quatre ici. Il fait quoi Il doit être dans les, dans les tunnels. Bon, là par exemple, les survivants, on joue pas très bien, vous savez pourquoi Bah merci. Merci de pas m'avoir terminé, hein, c'est sympa. Vous savez pourquoi on ne joue pas bien Parce qu'on ne met pas de tourelle. On ne met aucune tourelle. Alors que contre Xenomorph, il faut mettre des tourelles à chaque fois que vous le pouvez. Euh, je pense, hein. Parce que c'est le seul counter à son pouvoir. Il n'y a pas d'autre counter à son pouvoir. Mmh. Tu sais, sa queue, tu peux pas la counter autrement qu'avec euh, qu son. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on peut jamais la placer. Putain, j'oublie qu'on peut jamais placer cette tourelle. <coughs> Il va se TP sur la station. Ok, on va s'écarter. Oh, il a pu le défoncer avec sa queue. C'est insane. Oh, je savais pas qu'il pouvait... Putain, c'est vraiment... Xenomorph, c'est vraiment légendaire à quel point le personnage est conçu tellement pixel. C'est tellement incroyable. Tu peux même casser la tourelle avec ta queue. C'est légendaire. Franchement, ce perso est incroyable. Hein. Il doit être tellement génial à jouer, je te jure. Pourquoi j'ai plus de rayon de terreur Tu vois, j'ai... Oh, regardez Le rayon de terreur, il commence à 5 mètres oh, oh, Heureusement que je suis attentif. Hein. Pff, 
Heureusement que je suis vraiment très très malin. <rire> je vais mourir. Mais dans la malignité. Ça veut rien dire. Oui. Heureusement que je suis malin, les gars. Il arrive, hein. Je crois qu'il arrive. Si c'était pas ici, je le verrais pas. Hein. Oh, c'est. Ce personnage est légendaire. Hein. Si tu combats des perks, genre. Euh, Surveillance et maltraitance. Semeur de chibre. C'est très très fort. Hein. Très très puissant. Franchement, ça a l'air cool. Là, s'il vient, je vais être surprisé. <rire> je vais être en surprise. T'es malade, je tousse tout le temps, Guni. Moi, j'ai une toute chronique de base, je tousse tout le temps. Salut Valentin, comment tu vas Ouais, les obligatoires pour moi, c'est indispensable. Dès que tu peux en mettre une, tu en mets une, point. Sinon, tu perds en fait. C'est la tourelle qui counter son pouvoir, il faut la placer dès que tu peux. C'est un peu chiant et long à placer, mais il faut le faire. Et oui, hein Salut Vanessig, comment tu vas Bah, moi, moi, je jouerai pas tueur, ça m'intéresse zéro. Mais ça donne clairement envie de jouer Xenomorph parce que c'est tellement amusant de pouvoir surprendre les survivants tout en étant efficace. C'est pas comme Ghostface. Ghostface, tu surprends, mais ton efficacité est à deux. <rire> tu vois ce que je veux dire T'as déjà lâché TCM, mais pas du tout, Buchan. Je vais aller sur TCM, t'inquiète pas, c'est juste qu'il y a. Il y a Alien de Xenomorph. Enfin, il y a Xenomorph. Enfin, frérot, il y a Xenomorph sur Dead by Night. Il faut... <rire> Comment je fais Enfin, il y, a... il y a quand même Xenomorph sur Dead by Night. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. <rire> tu vois ce que je veux dire, Buchan enfin... Quand même, Xenomorph Tu te rends compte de ce que c'est C'est la, la licence la plus connue au monde en science-fiction euh, d'horreur. Je peux pas me permettre de pas, de pas tester, de pas affronter ça, tu vois. Euh, c'est un peu ma faute, là. Je suis pas allé des hooks, euh, mais je vois rien, en fait. Là, j'ai mal joué. Je suis pas allé décrocher. Je ne suis pas allé des hooks, c'est ma faute. Hein. Oh, mais là, il est trop loin. Est-ce que le, celui qui est blessé, il est allé I don't know. I don't know. Bah ouais, je suis pas allé décrocher, j'ai mal joué. Et je pense. Je... Ce mort de peur m'a empêché de savoir où il était. Enfin, en vrai, j'ai très, très mal joué, très, très mal joué. Je suis un très mauvais joueur. Hein. Euh, jour 365 pour essayer de gagner le DLC. Bon, bah là, c'est que le deuxième jour, hein, Valiax. La hitbox de la queue du Xenomorph est trop grande, c'est abusé. Euh, je... Non, je... trop grande, je sais pas du tout. J'ai pas fait attention, moi. Moi, je pense que le seul truc qui est fort sur Xenomorph, à mes yeux, hein, c'est le fait qu'on ne puisse pas anticiper qu'il arrive, puisqu'il n'a pas de rayon de terreur quand il est en mode coureur. Enfin, il a un rayon de terreur de 5 mètres. Enfin, j'abuse un peu avec mes 5 mètres, mais c'est ce seul truc-là que je trouve fort. Et le fait que quand il spawn dans une, sta dans une station, tu le sais pas. T'as pas l'info. Là, tu vois, il spawn dans la station Oui, non, j'en sais rien. Il veut que j'aille des hooks, ouais. Il veut que j'aille des hooks ou que je soigne Je sais pas. Sauf comment tu fais pour être fort Mais je suis pas fort, Joel. J'ai eu de la chance. Tout à l'heure, il est venu sur moi et il m'a raté parce que j'ai eu de la chance. J'ai enfin, aussi bien joué. Hein. J'ai anticipé son déplacement et je me suis décalé euh, dernière seconde. C'était pas dégueu, quoi. Non, le DLC n'a pas encore été offert, mais il est en cours de. Il est en cours, quoi. Donc, si vous voulez participer, point d'exclamation, DLC dans le chat. Il faut écrire la commande qu'une seule fois. Si vous avez déjà écrit la commande au cours de ce live depuis qu'il est 21h16, ne la réécrivez pas, sinon vous serez kické du tirage au sort. Pour s'effréner contre les Xenomorphs, c'est fort. Je pense que c'est effectivement très puissant, comme souple. À la hitbox c'est énorme, c'est pire que Nemesis. Ah bon Moi oh, j'ai pas, pas fait attention, hein. enfin j'ai pas eu cette impression. Je crois que j'ai pas le temps de le décrocher le frérot. J'aurais pas dû soigner mon pote. C'est pas mon pote, c'est pas mon pote, hein. c'est un PU. J'ai pas le temps de te sauver mon pote. Désolé t'es mort, désolé t'es mort. Alors, il va se taper dans la station normalement. Wow, il est, il est déjà là. Oh, c'est légendaire. Ça c'est le seul counter que je connaisse à ce perso. Les amis, ma proposition de gameplay est quand même incroyable. Hein. Franchement, euh... ok on va mourir en deux secondes et tout, il n'y a pas de souci, mais la proposition de gameplay que je propose est quand même légendaire. Hein. Même ce mouvement là. Tout est, tout est pixel perfect. Par contre, mes choix euh, pour sauver mes mates étaient éclatés à cause de ces morts de peur. Je me suis fait complètement contrer. Hein. C'est-à-dire tous mes choix étaient mauvais. Mais là, euh, tous, les, tous les déplacements pour le loop euh, sont pixels. Hein. Franchement, euh, j'apprécie le fait que je réussisse à comprendre comment, comment je peux contrer euh, tout ça. Quoi. En fait, il voulait mettre un coup de tentacule, un coup de queue, pardon, parce que... Oula. Il voulait mettre un coup de queue parce que... Euh, bon, là, je vais tomber, hein, c'est obligé. Euh, parce que je suis l'obsession et que lui, il a gardé un plus boob. C'est pour ça.
Non, 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 mais là, la proposition de gameplay, non, mais là, c'est pas possible, là, je fais un tuto loop. Non, non, mais là, je propose un tuto loop vs Xenomorph, hein, en ayant très mal joué, parce que deux fois, je peux, je, je décroche pas, parce qu'il y a assez marre de peur, et que je suis dans mon ignorance, et que je me dis, non, mais t'inquiète, il y a quelqu'un qui va y aller. Donc, j'ai très mal joué pour mes mates, parce que je les ai pas sauvés. Et dans mon esprit, tu sais, j'étais en mode, bah, c'est bon, tranquille, ils vont aller save. Mais non, c'est moi qui suis pas blessé, c'est à moi d'aller save. J'ai mal joué. Yo, Tupac, comment tu vas à quoi correspond ta parc de gauche Fais pour ça. Elle me donne 3% de vitesse quand je suis blessé. Et euh, 10 secondes d'endurance. Ah <rire> Mince, ça n'a pas pu me soigner, tristesse. A pas pu me soigner. Hein. Ah, la proposition de loop était légendaire, hein, les amis. Là, j'ai été bouillant, en effet. Cette vidéo doit être sur YouTube, hein, même avec les 4 kills. Ah, bah, mais en ce moment, il n'y a que des vidéos où on se prend 4 kills sur YouTube. Je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a que ça. Là, j'ai récupéré 3 vidéos. Les 3 vidéos, c'est 4 kills. Et là, celle-là, c'est la quatrième, ce sera encore un 4 kills. C'est comme ça. Et oui, il y a petit crap sur le stream. Salut Grimgar, comment tu vas C'est la forme. Et là, t'imagines, j'ai la trappe qui se prend ici. Ah bah voilà, et c'est Merci voilà. pour ton follow. Attendez, il y a un coffre ici peut-être. Ah, et la station, c'est dangereux d'être là. Dangereux d'être à côté d'une station parce qu'il a l'info s'il va dans le tunnel. Il te voit ton aura en fait. <coughs> ça va très bien, Grimgar, je te remercie. Là, je vais mourir instant. Alors, la trappe. Là, par contre, pas de rayon de terreur. Donc, dès qu'on se croise, on est mort. Enfin, je suis mort. Alors, aurais-je euh, une récompense de type trapulaire C'est la question que je me pose. Moi, je pense pas. Parce que je mérite pas la trappe. J'ai pas sauvé mes mates, j'ai pas été bon. Euh. <rire> il a dû la trouver et il attend dessus. Je pense qu'il l'a trouvé et il attend dessus. A mon humble avis. Il ne l'a pas trouvé. Je méritais pas. Hein. Ah, j'avais le glyphe. J'aurais pu prendre le glyphe. Je méritais pas la trappe. Hein. Là, je pense que les survivants vont m'insulter. J'ai très mal joué, j'ai pas sauvé, etc. Pas mauvais. C'est quoi qui est pas mauvais GG well play, j'ai le next one. J'ai très mal joué, ça m'énerve. J'ai bien joué sur les, sur les chases, mais. That we can't see your character. Xeno. Euh, nous ne pouvons pas voir ton caractère, ton personnage. Ouais, ce qu'il dit, c'est qu'on n'entend pas arriver en fait. C'est <coughs> ça qu'il dit, non Je pense que c'est ça qu'il dit. <rire> GG. Donc, tour et joué, discordance, semeur de peur. Sur, voilà, il avait surveillance et maltraitance et, et semeur de peur. Surveillance et maltraitance, c'est ce qui explique le fait qu'il avait un rayon de terreur tout petit. Et c'est légendaire, il a eu raison. Tandis que vous pourchassez un survivant, votre rayon de terreur augmente. Et dans le cas contraire, il est réduit de 8 mètres. C'est pour ça qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas l'entendre. Donc déjà de base, il a un faible rayon quand il est en mode coureur. Donc ça, c'est légendaire. Et ça se combatte ultra bien avec surveillance et maltraitance. Donc euh, il a eu raison, c'est très intelligent son build. Après, le discordant, je trouve moins, moins ouf. Et le tour est joué, c'est très très fort avec ce... C'est-à-dire, tout réjoué, c'est très très fort parce que tu passes par les euh, tunnels et tu vas tellement vite que tu peux kick un gène super rapidement. Donc ça, c'est par contre, discordance, je trouve qu'il y a mieux, il y a mieux. Mais c'est, voilà. Semeur de peur, surveillance, tout réjoué, légendaire. Franchement, là, tu mets un crochet flagellateur avec douleur. Je sais que ça se convoque pas trop avec un tout réjoué, mais en même temps, si. Parce que c'est à dire que tu peux kicker un gène qui est bien avancé avec ton tout réjoué et ton crochet flagellateur qui va kicker un gène tout seul, euh, encore mieux avancé. Donc c'est peut-être même plus légendaire. Mais c'est vrai que, bon, je peux comprendre le discordance pour avoir quand même une révélation d'aura. Mais je trouve que ça sert à rien parce que son pouvoir lui révèle déjà l'aura quand il est dans la station et qu'il va dans une autre station. S'il sort de la station et qu'autour il y a des survivants, il voit leur aura. Donc ça sert à rien d'avoir ça. Mais bon. Sinon, le build est vraiment intéressant. Après, ces accessoires, je sais pas trop ce que ça fait. Hein. Lorsqu'une tourelle désactive le mode quadrupède, elle est automatiquement détruite. Ouais, c'est pas mal ça. Putain, c'est que marron ça. Ça a l'air fort pourtant. Et après avoir quitté un tunnel, la durée d'instinct de tueur est augmentée de 2 secondes. Instinct de tueur, c'est la possibilité de voir les survivants. Ouais, on fera du TCM ce soir, je pense, Nemesis. Salut ZFDBD, comment tu vas Yo, Leo Harley Queen, comment vas-tu Je vais très bien et toi C'est important d'aller bien. Merci ZDF, c'est gentil, ça va très bien, t'inquiète. Salut Yuriko, comment tu vas Yo, Mathieu Dandada, c'est la forme. Salut Amepinia, comment vas-tu 